வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போற ரெசிபி பீனட் பட்டர் இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வேர்க்கடலை உலர் திராட்சை பட்டை தேன் நல்லெண்ணெய் வேர்க்கடலை நம்ம வந்துட்டு தோல் இருக்கிற பச்சை வேர்க்கடலை யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த ரெசிபியில இதுல ஏன் நம்ம வந்துட்டு தோல் இருக்க மாதிரி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தோல்ல உங்களுக்கு ஃபைபர் சத்து உண்டு அதே மாதிரி கடலை யூனோ சன்னா அந்த மாதிரி எந்த வகை கடலை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அந்த தோலோட நீங்க சேர்த்துக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அதே மாதிரி இந்த பீனட் பட்டர் வந்துட்டு ரொம்ப ரிச் ஆன ஒரு ஃபுட் உங்களுக்கு டைஜஸ்ட் ஆறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கலாம் அதனால குழந்தைங்களுக்கு இது வந்துட்டு ரொம்பவே நீங்க ஜாஸ்தி கொடுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச் ஆன ஃபுட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து வளர்ற டைம்ல அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் கொடுக்கும் போது தான் அது அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணும் வளர்ச்சிக்கு அதனால இந்த பீனட் பட்டர் வந்துட்டு கூட நம்ம ரைசன்ஸும் சேர்க்கறது வந்துட்டு பர்டிகுலரா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கறதுக்காக தான் இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க இதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் அதுல இந்த வேர்க்கடலைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஃப்ரை பண்ணும் போது தான் அந்த வேர்க்கடலையில இருக்க நேச்சுரல் ஆயில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கடலையில இருக்க ஆயில்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் கூட வந்துட்டு ஃப்ரேக்ரண்ட் அதாவது வாசனையா வந்துட்டு உங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் வேகவும் செய்யும் இதுல என்ன விடாம நீங்க வறுக்கணும்னாலும் வறுத்துக்கலாம் பரவாயில்ல ஆனா என்ன விடும் போது உங்களுக்கு இதோட லைஃப் வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா கிடைக்கும் மாதிரி எல்லா பக்கமும் எல்லா கடலையிலையும் உங்களுக்கு இந்த டார்க் பிரவுன் ஒரு டாட் ஆச்சும் வர அளவுக்கு நீங்க வறுத்துக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இத ஒரு தட்டுக்கு மாத்தி கொஞ்ச நேரம் காய வச்சுக்க இந்த வேர்க்கடலை இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஆறணும் ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் வேர்க்கடலை நல்லா ஆறிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பட்டை பட்டை வந்து தூளா இருந்ததுனா இன்னும் பெட்டர் இல்லைனா முழுசாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் இதை இப்ப அரைச்சுக்கலாம்
மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தா பேஸ்டா பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஸ்மூதா கிரீமியா வீட்லயே பண்ணக்கூடிய பீனட் பட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பீனட் பட்டர் நீங்க பிரெட் மேல இல்ல சப்பாத்தி மேல வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜாம விட்டுட்டு பீனட் பட்டர் வேணும்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுடுவாங